Salut salut les loups Bon aujourd'hui euh, un temps plus vieux, ça s'arrête, ça repart. Hein. Donc euh, le désossage du bus, eh bien, en attendant ça en stand-by. Là ça fait 3 km qu'on roule à travers les bois pour aller rejoindre un lac, un petit étang quoi, pour aller pêcher, passer la petite journée. Là, Thibaut vient de se garer ici, je sais pas s'il veut faire une marche arrière, je sais pas. Je vais avancer et voir. Euh, rien à visiter dans le coin, ce matin on a été ben, au marché de Ribérac, petit marché euh, des petits villages. Il n'y a rien d'intéressant dans le coin, hein. c'est mort, donc je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour faire une autre vidéo. Bon, ben, nous voilà les temps. Je ne vous, vous promets pas qu'on va pêcher euh, le monstre de Loch Ness. Ben, bon, on va tenter hein. Jeter une petite canne tranquille, passer un bon moment avec le pot de Thibault, les loulous. Sympatoche. Tu te baignes pas, Blackie hein Oscar, non Tu te baignes pas. Ah, entouré d'une méga forêt. Bah, bah, en espérant qu'il fait beau chez vous. Hein. Envoyez-nous un petit brin de soleil, ça fera du bien. Bon, chez nous, il fera soleil que dimanche et lundi. On sera occupé pour le bus. Tchos lui, lui, un petit tuto sur une plante assez connue, la violette. Cependant, il en existe quelques-unes qui sont toutes différentes. À ne pas confondre celle-ci, c'est la... Comment ça s'appelle déjà La viola... Euh, ah, je ne me rappelle plus. Euh, Récante Bacchiana. À ne pas confondre avec la Rivirus, qui est très comestible et meilleure. Celle-ci est comestible mais sur une échelle de 5 on dirait 2 c'est une très bonne plante elle pousse, on, on l'appelle la violette des bois donc euh, la famille des violacées hein. elle est comestible et elle est présente un peu, parti, un peu partout en Europe dans le Caucase et dans l'Himalaya euh, côté culinaire les jeunes feuilles et les boutons floraux se consomment euh, cuits ou crus Lorsqu'ils sont ajoutés à la soupe, ils épaississent, je ne sais pas si vous connaissez, comme le combo. Le combo a la particularité de dégager une, comment on appelle ça, une sorte de gélation qui épaissit les, les plats préparés. Celle-ci a à peu près la même particularité, mais un peu moins. Euh, toutefois, il faut faire attention... Parce que parfois, cette euh, violette des bois présente des fleurs de couleur jaune. Et celles-ci sont sujettes à provoquer des diarrhées. Et parfois même euh, des diarrhées assez aiguës, quoi, si, si c'est consommé en grande quantité. Hein. Donc, euh, on peut faire un thé avec euh, les feuilles. Euh, le thé, je dirais qu'il est moins meilleur que la violette Rivinus. Euh, beaucoup plus amère. Euh, en ce qui me concerne, je préfère la rivière ça, largement. Côté médicinal, ben, la plante est, elle, elle est utilisée comme euh, pectorale dans le traitement des affections pulmonaires, y compris euh, tout ce qui concerne les problèmes euh, tuberculeux. Euh, elle, est allemand, elle est également elle est, quoi, euh, utilisée pour... Euh, la carette Il euh, y a le loup là qui, me, qui veut des caresses qui, euh, le petit Oscar, euh, qu'est-ce que je disais déjà ouais, c'est, Elle est également utilisée pour, euh, pour le choléra. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les tiges, les feuilles et les fleurs, euh, elles sont meurtries et appliquées sur les plaies. Et surtout sur les plaies euh, qui sont nauséabondes. Ça, c'est vraiment intéressant à savoir. Euh, lorsque vous bah, vous baladez, vous vous blessez, puis au bout de quelques jours, ça s'infecte. Là, c'est une, une plante euh, au, euh, avec de bonnes vertus médicinales. 
Euh, elles sont également utilisées pour traiter les, les morsures des serpents et, et les piqûres. Donc voilà, un tout petit tuto, tranquillou, pour occuper la journée pendant que Thibaut pêche. Ben moi, je lance pas la pêche, je ne suis pas très équipé en pêche. Je préfère la pêche en rivière. J'ai une toute petite canne que j'avais euh, commencé à trouver dans un vide grenier. En fait, je n'avais pas trouvé, j'avais fait une échange contre un sac militaire. J'ai fait une grossière erreur sur le là le sac qui coûtait 100 balles de la pelle. Et la canne à pêche, ben, c'est une canne à 5-10 balles, quoi. De toute petite rivière. Donc je vais attendre un peu, je, euh, je m'équiperai un peu plus tard, on verra. Là, le mois prochain, j'ai l'assurance à sortir pour le véhicule. Donc voilà les loulous, je vous passe une agréable journée. Pardon, je vous souhaite une agréable journée. Prenez bien soin de vous. Salut, salut les loups, une petite vidéo sur l'avancée des travaux sur le bus. Ben, comme vous le savez, ben, je me suis coupé un doigt, quoi, le, la partie haut de l'index. Donc je ne peux plus trop me servir d'outil, je ne peux pas plier le doigt pour que ça cicatrise. Bruno a commencé la découpe hier, il a commencé à découper euh, ben, tout l'arrière du bus. Je peux vous dire que ça change, hein. regardez. Donc tout le cul a été retiré. Là, normalement, il y a un gars qui doit venir aujourd'hui pour euh, avec une machine pour tout découper. C'est lui qui veut s'en servir. Il veut, il veut bien euh, nous aider, nous donner un coup de main. Mais avec la petite condition que c'est lui qui se sert de la machine. quoi. Parce qu'il est normal, quand une machine vaut plusieurs centaines d'euros, euh, on y fait attention. Euh, la réserve de carburant qui a été retirée il y a deux jours... Là, on a pas mal avancé, ben, c'est ici que je me suis coupé le doigt en fait. J'ai fait le malin, ben, je tiens pas le col, donc là je me suis laissé un peu aller. Le disque était pété, j'ai voulu quand même ben, scier ici, et le premier coup de disque, paf, ça m'a niqué le doigt. Donc là c'est bien parce qu'on peut avoir accès à toute la tuyauterie qui est en laiton et en cuir rouge. Il y en a de partout. Donc là, ça va faire un beau billet pour Bruno. Tout ça c'est la ferraille. Toutes les vitres que Bruno a commencé à désosser, là, il a séparé les vitres. En fait, là, c'est... Euh, on est en train de, de trier tous les métaux. Chaque métaux a un prix différent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu compliqué. Bon, tout ça, c'est de l'alu à trier. Mais en fait, là, vous voyez, il y a de l'alu léger qui part pour la gamelle. Là, c'est de l'alu AGS, avec de l'alu neuf ici, la plaque. Ensuite, ici, il y a du carter dans une petite poche. Donc, euh, voilà, il faut tout trier. Là, il y a de la lune neuf. Il y a, où est-ce que je l'ai mis, là Ça, c'est le radiateur. Le radiateur, il compte en tant que radiamix. Si vous voulez, il y a des ailettes dedans. Et, et la moitié est en rouge, la moitié est en laiton. Donc, c'est du c'est deux cuivres, deux cuivres mélangés, donc en mix. Donc, il va falloir qu'on enlève la, la ferraille qui est ici. Ici, on a découvert ce qui est une chose assez rare. Ici, on a du cuir, et ici, là, c'est toute une bande en aluminium. Si on le laisse comme ça, on perd de l'argent. Donc, il va falloir qu'on meule et qu'on sépare. Ici, là, il y a une soudure qu'on voit pas, qui est très fine, qui a été brasée. Donc, on doit séparer euh, le côté alu et le côté laiton. 
Donc c'est du boulot, hein. on ne chante pas. Là, ben, on est obligé de trier. En fait, dans les ventes, il y a quelques années en arrière, il y a 20 ans, euh, on pouvait euh, vendre de la GS comme ça, de la lucrade. Crade dans le sens où, vous voyez, là, il y a des barres noires. Ça, c'est du caoutchouc. Aujourd'hui, si vous laissez le caoutchouc dessus, l'alu, la GS part en alu gamelle. Pour vous donner un exemple, euh, juste à titre d'exemple, les prix ont changé. La Lugamel est à 1€, le GS est à 2,50€. Si vous laissez ça le, comme ça, avec des vis et tout, eh bien, il passe de 2,50€ à 1€. Même 80 centimes, je sais pas. Bon, là, ils ont augmenté les prix. Hein. Donc, il y a du taf. Il y a beaucoup, beaucoup de taf. Donc, normalement, euh, là, on est sous un temps pluvieux. Bon, il a plu cette nuit. Euh, je pense qu'il va faire soleil cet après-midi ou demain. Donc, là, je pense qu'en en deux jours, là, le bus, il est. Il est à terre, quoi. il restera toute la partie du moteur qui est en bas. Bruno veut récupérer le moteur, ben, c'est un moteur en fonte, hein, donc il y en a moins pour 400-500 kg, rien que le moteur. Donc euh, il ouais, ben, y a du mal, euh... voilà, voilà. On a bien trié, tout ça c'est tout ce qui est, euh, ben, ça c'est les tapis de l'intérieur du, du bus. Là-dedans c'est tout ce qui est euh, laine de roche. Ça avance tout doucement. Je peux pas trop faire de vidéos là en attendant avec le doigt là, ça me lance constamment, je nettoie tous les jours. Donc ce euh, sera une toute petite vidéo pour cette fois-ci, je vais voir dans les 2-3 jours à venir euh, comment ça évolue. Déjà de mon côté pour le travail et tout. Ah. Je vous souhaite une agréable journée et prenez bien soin de vous. Tchuss J'avais omis. Je remercie tous les abonnés, ceux qui ont découvert ma chaîne par hasard ou par recherche Google ou YouTube, ainsi que tous ceux qui viennent de Jungle Nomade et de la famille, euh, le Golo et sa famille nomade. Je devais atteindre les 1000 abonnés, on a dépassé le cap, il y a à peu près 1300 abonnés. Il me reste à faire des euh, 4000 heures de visionnage. Sincèrement, je pensais pas pouvoir y arriver, j'y suis pas encore. Mais après les recherches que j'ai fait sur internet, certains y mettent 2-3 ans pour avoir 4000 heures. Là, il s'avère que ben, j'ai un peu plus de 3000 heures de visionnage. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir faire monétiser la chaîne dans pas très longtemps. Quoi. Donc, un grand merci, big up à tous. Je vous embrasse de tout cœur. Grâce à vous, ma chaîne commence à se faire connaître. Et je vais pouvoir faire de meilleurs reportages, de meilleures vidéos. Et me lancer dans ce que je voudrais faire au plus profond. Je ferai de temps en temps, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, des petits tutos plantes. Euh, je voudrais faire d'autres vidéos, mais pour l'instant je peux pas. Je vais attendre que le temps euh, se réchauffe un peu. Ce sera aussi une surprise. Je pense pas que ça va plaire à tout le monde, mais il y a un public pour ce genre de vidéos. Donc j'ai plein 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 de projets que je vais mettre en place pour essayer de diversifier euh, les téléspectateurs. Je vous laisse. Ciao